Valentine's Euh, pourrais-tu me remonter dans le lit, s'il vous plaît? Oui, ça sera pas long. Allô, Monsieur Hansen? T'es pas mal bas dans le lit, là, hein? Ouais. OK. On va juste essayer de te remonter dans le lit un petit peu, là, si tu peux m'aider. Puis on fera ça à moi et toi. Je pense qu'on va être capable. Je vais essayer de mon mieux. OK. Un, deux, trois. Là, il faudra que tu m'aides un petit peu plus, là. Un, deux, trois. Ouh! Oh, oh, non, non, ça, ça marche pas, là. Attends une minute, je vais appeler les... Okay. Que? Bonjour, mon nom c'est Vanessa Leblanc. Puis moi c'est Nadine Rubichaud. On est deux étudiantes en sciences infirmières en quatrième année. Euh, on a préparé un petit vidéo pour vous autres. Euh, c'est juste pour... Vous montrer comment bien faire les transferts des patients dans le lit, de, de la chaise, les pivots. Euh, puis notre but de faire ça, c'est d'éviter des accidents au travail. Puis on a choisi de faire ce sujet parce qu'on trouve que c'est vraiment un gros problème dans les foyers de soins. De, dans ce projet-ci, on va, on va te, vous montrer un petit vidéo de ce qui serait prend un bon exemple, comme que vous l'avez vu déjà. Euh, les causes des accidents au travail, les effets secondaires que euh, si tu te fais mal, qu'est-ce que ça va donner après, puis un exemple d'une bonne technique à faire pour transférer les patients. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je vous parle un petit peu euh, des causes des accidents qui se passent au travail. Nadine? Oui? Es-tu mon infirmière? Oui. Tu peux me donner Ok, je me dépêche. Ok. Y'a-tu juste toi ici? Oui, je suis la seule, les autres sont tous partis manger. Oh, elle m'a pris. Comment est-ce que tu viens de remonter à ta salle dans le lit, s'il J'ai pas la formation pour ça. Ok, ben, ça te dérange pas, tu viens de me chercher une ceinture de transfert au moins? Ben, on n'a pas de ceinture tout de suite, puis elle va emmener ça en check-up, puis ils sont pas arrivés de nouveau, je sais pas où ils ont amené ça. Ouais, mais on manque pas mal de matériel et de formation ici. Là. Oui, c'est ça que c'est. Mauvais positionnement. Exemple, trop penché vers l'avant. Oublier de baisser les ridelles. Ne pas prendre le temps d'ajuster la hauteur du lit. Faire des transferts seul. Ne pas utiliser le matériel adéquat. Exemple, ceinture de transfert piqué. Donc, comme que vous avez vu dans le vidéo euh, au début, le mauvais exemple, on peut aussi dire que d'autres causes euh, des accidents au travail, ben, il y aurait le mauvais positionnement, donc trop penché vers l'avant, euh, oublier de baisser les ridelles du lit, oublier de remonter le lit, aussi euh, ne pas utiliser le matériel adéquat comme les piquets, euh, les ceintures de transfert, les leviers mé mécaniques. C'est vraiment mal. Ben, les accidents au travail, là, habituellement, c'est du mal de dos, de cou, pieds, de dos. Je pense qu'on n'a pas assez de monde qui travaille, mais on essaie de tout faire tout seul. 
Bir hani hani. Ay. plus des ceintures de transfert, comme on voit ici. Ça s'appelle aussi des ceintures de déplacement, des ceintures de marche. Ça facilite les déplacements, c'est sûr. Puis aussi, ça permet de diminuer les blessures au dos. Euh, Saviez-vous aussi que la majorité des femmes, sans utiliser les ceintures de déplacement, ils surpassent euh, la force limite acceptable? Donc, c'est ça, mon pied Vanessa va vous démontrer un petit exemple, comment utiliser la ceinture pour transférer un, un résident du lit à une chaise roulante. OK, donc c'est important de mettre la ceinture sur les hanches et non à la taille ici, parce que c'est comme le centre de gravité. Puis aussi, la position des mains. On va vouloir mettre la main dans l'anneau ici, avec le pouce au-dessus, puis on va prendre les doigts par en dessous. Donc, je vais mettre la ceinture sur Vanessa. Est-ce que c'est bien au niveau des hanches? Oui. Oui? C'est serré assez, là? Oui. OK. Je vais juste remonter le lit un petit peu pour qu'on se fasse mal au dos. Pour 
résumé cette vidéo ici montre qu'il est important de, de suivre une formation pour les transferts, comme exemple la colonne en forme, et aussi pour la ceinture de déplacement. Et utiliser des principes de sécurité comme augmenter le lit pour, au niveau des hanches pour ne pas se faire mal au dos, et puis faire des échauffements avant le réveil, comme dans la colonne en forme, on apprend ça. Puis c'est ça, juste euh, s'assurer de ne pas faire les choses que tu n'es pas confortable à le faire euh, seul. Si tu juges que tu as besoin d'être plus qu'une personne, fais-le avec deux personnes. Puis c'est ça, on évitera les accidents au travail. <rire>